हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल विकी फार्मेसी आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रिपरेशन ऑफ सपोर्शिस का तीसरा मेथड जिसका नाम है कोल्ड कंप्रेशन मेथड अब इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कोल्ड कंप्रेशन मेथड होती क्या है किन ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाती है और क्या कहते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और क्या मैथड ऑफ प्रिपरेशन होती हैं ठीक हो गया तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जितना हम आज देखें स्किप ना करें स्किप करोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं कोल्ड कंप्रेशन मेथड कोल्ड कंप्रेशन मेथड कोल्ड कंप्रेशन मेथड ऐसी मेथड है कोल्ड कंप्रेशन मेथड ऐसी मेथड है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं जो इंसोलिबल ड्रग्स होते हैं और थर्मोलिबाइल ड्रग्स होते हैं उनकी भी हम क्या बना सकते हैं सपोशरीज बना सकते हैं कोल्ड कंप्रेशन मेथड का इस्तेमाल करके तो सीधी सीधी बात है कोल्ड कंप्रेशन मेथड ऐसी मेथड है जिसका इस्तेमाल करके हम इंसोलिबल ड्रग्स और थर्मोलिबाइल ड्रग्स से भी सपोशरीज बना सकते हैं तो अब जो थर्मोलिबाइल ड्रग हैं और जो क्या कहते हैं इंसोलिबल ड्रग हैं इनसे हम नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं बना सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है देखो थर्मोलिबाइल आपको पता ही है क्या होता है थर्मोलिबाइल को अगर हल्का सा भी गर्म या स्टिर करो तो वो किसके साथ चिपक जाता है सरफेस के साथ चिपक जाता है और इंसोलिबल ड्रग्स जो घुलते नहीं है और उसको बेस में डालेंगे तो घुलेंगे नहीं तो सीधी सीधी बात है जब हम सपोशी बेस लेंगे उसमें किसको मिलाएंगे थर्मोलिबाइल ड्रग्स को मिलाएंगे या इंसोलिबल ड्रग्स को मिलाएंगे तो क्या होगा वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा मिक्स नहीं हो पाएगा तो क्या करेगा वो पूरी सरफेस जो प्रिपरेशन थी हमारी उसको खराब कर देगा और सपोशिस नहीं बनेगी उनसे तो ये चीज़ें हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं कोल्ड कंप्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो अब कोल्ड कंप्रेशन मेथड में हम करते क्या हैं तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा सपोशी बेस लेंगे वो लेंगे इसमें हम कोकोआ बटर ग्रेटेड ग्रेटेड मीन्स होता है जैसे हम एक होता है जैसे हम क्या कहते हैं रायता बनाते हैं रायता बनाते हैं क्या करते हैं हम लोग घिसते हैं रायते वो जो ककड़ी होती है उसको घिसते हैं तो यहाँ पे हमको कोकोआ बटर को अच्छे से घिसना है किसमें किसी उसकी मदद से कद्दूकश बोलते हैं इसको कद्दूकश जैसा बनाना है इसकी इमेज ये रही इसको देख लीजिए एक बार बिल्कुल ऐसा रखना है हमको ठीक है उसके बाद क्या करना है हमको जो इंग्रेडिएंट है हमारे पास इंग्रेडिएंट तो आपको पता ही क्या है एक है थर्मोलिबाइल और दूसरा क्या है इंसोलिबल ड्रग्स हैं इन दोनों में से हमको जो इस्तेमाल करना है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ठीक हो गया तो जो इंग्रीडेंट और थर्म जो इंग्रीडेंट और थर्मोलिबाइल जो ड्रग्स हैं हमारे पास उनको हम प्रॉपर क्वांटिटी में लेंगे और उसको मिक्स करेंगे किसके साथ ग्रेटेड कोकोआ बटर के साथ ग्रेटेड कोकोआ बटर के साथ हम मिक्स करेंगे ठीक हो गया उसके बाद क्या करेंगे हम इतना कर दिया हमने उसके बाद जो बचा हुआ हमारे पास कोकोआ बटर है उसको भी अच्छे से उसमें मिक्स कर देंगे और ये चीज़ करने से पहले हमको क्या कर निकालना पड़ेगा डिसप्लेसमेंट वैल्यू इसको डिसप्लेसमेंट वैल्यू के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो देख लीजिएगा इसमें पता चल जाएगा कोई डिसप्लेसमेंट होती क्या है क्यों इस्तेमाल की जाती है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि डिसप्लेसमेंट वैल्यू की मदद से हम क्या कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट है जो हमारे पास है उसका अनअवॉइडेबल वेस्टेज हम उसकी मदद से नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास हमें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के बारे में नहीं पता है तो हम क्या करेंगे जितना प्रोडक्ट हो रहा है उसका इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में क्या होगा कि हमारे पास ऐसी सपोर्टिस बन जाएंगी जो क्या कहते हैं जिनका वेट भी बराबर नहीं है जिनका साइज़ तो बराबर लेकिन वेट बराबर नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पर डिसप्लेसमेंट वैल्यू की मदद से क्या करेंगे ऐसा अलाउंस बनाएंगे जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं अनअवॉइडेबल वेस्टेज नहीं कर सकते हैं तो तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू यूज़ कर ली हमने यहाँ पे उसके बाद हमने इसको अच्छे से प्रिपेयर्ड मास बना लिया ठीक है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बना के हमने इंग्रेडिएंट और कोकोआ ग्रेटेड कोकोआ बटर को मिक्स करके हमने क्या बना दिया प्रिपेयर्ड मास बना दिया अभी जो हमारे पास प्रिपेयर्ड मास है ना अब इसका क्या करेंगे अब इसका हम कंप्रेशन करेंगे किसकी मदद से पहला हाथों की मदद से दूसरा हाईली पावर ऑपरेटेड मशीन के द्वारा ठीक हो गया इसका डायग्राम स्ट्रक्चर ये है अगर इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आइए अब देखिए ये हमारे पास क्या है कोल्ड कंप्रेशन मशीन है ठीक हो गया उसका एक डायग्राम है ठीक इसमें जो ये है इसको बोलते हैं हम सिलेंडर और जो ये ऊपर पार्ट है इसको माउल्ड बोलते हैं ठीक है खांचे बोलते हैं इनको ठीक और ये जो ऊपर डंडा है इसको बोलते हैं स्टॉप प्लेट और जो ये किनार में छेद दिख रहे हैं ना दो छोटे छोटे इसको बोलते हैं नैरो ओपनिंग नैरो ओपनिंग बोलते हैं ठीक है और ये बीच में जो होगा इसमें हमारे पास क्या होंगे प्रिपेयर्ड मास होंगे और ये जो ये है इधर पे जो आपको दिख रहा है ये पिस्टन होता है जो इंजेक्शन के आगे साथ आगे जो लगता नहीं है उसको बोलते हैं पिस्टन उसी टाइप का ये क्या है बड़ा पिस्टन है ठीक हो गया जो मशीन के अंदर लगा है अभी पिस्टन की मदद से हम क्या करते हैं और ये सिलेंडर की मदद से क्या करते हैं 
ठीक है अब इसमें हम पढ़ेंगे ठीक हो गया हम सबसे पहले हम क्या करेंगे देखो सबसे पहले हम जो हमारे पास प्रिपेयर्ड मांस है मीन जो हमने पीछे मांस बनाया था इंग्रेडिएंट और कोकोआ ग्रेटेड बटर को मिला के वो उसको हम किस में डालेंगे इन सिलेंडर की मदद से इन सिलेंडर में भरेंगे उसके बाद क्या होगा जो हमारे पास प्रिपेयर्ड मांस यहाँ पर होगा उसको हम इस पिस्टन की मदद से इस नैरो ओपनिंग तक लगाएंगे ये जो नैरो ओपनिंग दिख रही ना आपको ये नैरो ओपनिंग से नैरो ओपनिंग जब इनके कांटेक्ट में क्या आएगा ये प्रिपेयर्ड मास आएगा मीन्स ऊपर को मास जब जाएगा तो इन छेदों से कुछ ना कुछ अंदर चला जाएगा तो वो कहाँ भरते रहेगा जब हम उसको लगातार प्रेशर मारते रहेंगे तो वो कहाँ जाएगा इन मॉल्स खाँचों के अंदर घुस जाएगा और जब तक होमोजीनियस मास फॉर्म नहीं होता है मीन्स जब तक इतना मास इकट्ठा नहीं होता है कि इनके अंदर मॉल्स खाँचों के अंदर जितना रिक्वायरमेंट होता है तब तक हम इसमें क्या करेंगे प्रेशर और फोर्स लगाएंगे ठीक हो गया जब हमको लगेगा कि हाँ इसके अंदर भर गया है इसके अंदर भी भर गया मॉल्स के अंदर भर गया है उसके बाद ये स्टॉपर की मदद से हम जो सपोजिज है उनको बाहर निकालेंगे ठीक हो गया ये था कोल्ड कंप्रेशन मशीन का मैकेनिज्म वर्क बोलो ठीक है अब देखो ये मॉल जो होते हैं डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं ठीक है जो इसमें जो खाँचे हैं ये अलग शेप और साइज के होते हैं आपको पता होना चाहिए ठीक हो गया और ये मैथड इस्तेमाल नहीं होती है ठीक है किन के लिए ग्लिसोजिलेटिन बेसिस के लिए ठीक है ये मेथड इस्तेमाल नहीं होती है जो सपोस्ट्रीज किससे बनती हैं ग्लिसोजिलेटिन बेसिस से बनती हैं ठीक हो गया